Люк де Клопье Вавинарк, французский философ, моралист и писатель. Язык и мысли ограничены, истина же беспредельна. Надежды – единственные блага, которыми нельзя присытиться. Ум – око души, но не сила ее, сила души в сердце. Блюсти всюду выгоду – это жизненное правило здравого смысла. Ничто так не унижает человека, не делает его таким жалким, как тщеславие. Оно – ярчайшая примета посредственности. Любовь сильнее всего, сильнее даже эгоизма. Женщину можно любить даже тогда, когда она откровенно презирает тебя. Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. По ложному пути идут женщины, избравшие своим оружием кокетство. Они мало в ком способны зажечь великую страсть, и не потому что они, как принято считать, легкомысленны, а потому что никто не хочет оставаться в дураках. Разуму не дано исправить то, что по своей природе несовершенно. В сущности почти все, что люди считают зазорным, совершенно невинно. Мы краснеем от того, что не богаты, не знатны, что у нас горб или хромая нога, и еще по множеству поводов, о которых не стоит даже упоминать. Пусть люди совершают любые ошибки себе во вред, лишь бы им избегнуть худшей напасти, подчинения чужой воле. Удержаться на высоте своего успеха, или на уровне своего богатства, вот на что нужно больше всего ума. Рабство унижает человека до того, что он начинает любить свои оковы. Нельзя быть справедливым, не будучи человечным. Глупец, у которого большая память, исполнен мыслей и фактов, но он не умеет делать выводов и заключений, а в этом вся суть. Низок душою тот, кто стыдится своей дружбы с людьми, чьи недостатки стали всем известны. Ленивые, всегда собираются что-то сделать. Опыт, показывающий насколько ограничен наш разум, учит нас покоряться предрассудкам. Зависть обвиняет и судит без доказательств, она приумножает недостатки, дает малейшим ошибкам громкие названия, язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости. Советы старых людей, как зимнее солнце, светят, да не греют. Краткость жизни не может ни разубедить в ее радостях, ни утешить в ее горестях. Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и надо ее отбросить.
Достоинство человека есть драгоценные камни, которые красивее играют во праве скромности. Чтобы стать поэтом, мало обладать воображением, пылкостью, умением живописать, надо еще родиться с обостренной восприимчивостью к гармонии, с тончайшим чутьем к родному языку и склонностью к искусству стихосложения. Наградить человека честолюбием, не наделив талантом, вот самое большое зло, какое может причинить ему судьба. Можно от всего сердца любя человека, все-таки понимать, как велики его недостатки. Было бы глупой дерзостью мнить, будто нашего расположения достойно одно лишь совершенство. Порою наши слабости привязывают нас друг к другу, ничуть не меньше, чем самые высокие добродетели. Твердый характер должен сочетаться с гибкостью разума. Короли признают великими только тех, кого сами и возвеличили. Мы знаем за собой много такого, о чем люди всегда умалчивают, и угадываем в них то, о чем умалчиваем сами. Надежда – единственное благо, которым нельзя присытиться. Прежде чем ополчиться на зло, взвести, способны ли вы устранить причины, его породившие. Чашечка кофе после обеда, и наше самоуважение возрастает, Точно так же достаточно порою небольшой шутки, чтобы сбить большую спесь. Чужое остроумие быстро прискучивает. Ясность украшает глубокие мысли. Нет человека который, прочитав прозаическое произведение, не подумал бы, постараюсь, напишу и получше. Люди обычно мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра. Отчаяние – есть величайшее из наших заблуждений. Насмешка – хорошее испытание для самолюбия. Мы восприимчивы к дружбе, справедливости, человечности, состраданию и разуму. Не это ли и есть добродетель? Дураков меньше, чем думают, люди просто не понимают друг друга. Лишь мелкие люди вечно взвешивают, что следует уважать, а что любить. Человек истинно большой души, не задумываясь, любит все, что достойно уважения. Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости. Всего ошибочнее мерить жизнь, мерою смерти. Стоит нам почувствовать, что человеку не за что нас уважать, и мы начинаем почти что ненавидеть его. Мысль о смерти вероломна, захваченные ею, мы забываем жить.
Если болезненный человек съест вишню, а на завтра сляжет с простудой, ему непременно скажут в утешение, что он сам во всем виноват. Есть люди, которые относятся к нравственности, как некоторые архитекторы к домам, на первый план ставится, удобство. Не полагайтесь на уважение и доверие человека, который, входя во все ваши интересы, не говорит вам о своих. Порою наши слабости привязывают нас друг к другу, ничуть не меньше, чем самые высокие добродетели. Люди не в силах устоять перед лестью, и даже понимая, что им льстят, все равно попадают на эту удочку. Люк де Клопьева Винарк. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.